el año 1995, el Club Rotario Mao Incorporado tomó la iniciativa, bajo la presidencia del señor Rafael Reyes Blanquito, de construir un asilo para ancianos con el objetivo de recoger de las calles los envejecientes que deambulan por la misma. Fue un trabajo arduo a partir del año 1995 hasta el 2002, cuando el 19 del mes de noviembre se pone a funcionar lo que es el Hogar Asilo para Ancianos de Mao. Este asilo tiene una capacidad para 39 envejecientes. En el día de hoy tenemos 27 envejecientes aquí, a los cuales nosotros le damos todas sus necesidades. Les cubrimos todas sus necesidades, se le trata con amor, con cariño, pero hay algunas limitaciones que nosotros tenemos, como lo es la energía eléctrica. Para eso necesitamos que una institución internacional nos pueda donar los paneles con los cuales nosotros podríamos resolver ese gran problema, ya que si hay un apagón, quedamos a oscura y se nos hace muy difícil entonces brindar los servicios de calidad a los adultos mayores que tenemos en el asilo. Por eso es tan importante para nosotros que se puedan colocar los paneles solares para sustituir entonces lo que es la energía eléctrica y poder entonces durante 24 horas al día, todos los días de la semana, del mes y el año, tener energía permanente en el hogar asilo para ancianos de Mao. De manera que nosotros nos sentiríamos regocijados y muy agradecidos si esos paneles son colocados en el hogar de asilo para ancianos de Mao. Esta es una institución sin fines de lucro que vive sus necesidades, son cubiertas por instituciones y personalidades de nuestro municipio de Mao y del país y de algunas instituciones internacionales que también nos hacen sus ayudas. De manera que agradecemos en nombre de todos nosotros, en nombre del patronato y en nombre de los adultos mayores que están aquí en el asilo, cualquier esfuerzo, cualquier donación que se pueda hacer en este sentido para nosotros poder resolver el problema de la energía eléctrica. la doctora Gloricis Reyes, médico general, estoy prestando asistencia en el hogar asilo para ancianos MAO. Actualmente contamos con 27 envejecientes, 14 hembras y 13 varones. Eh, también con el personal somos 14 que le damos asistencia a los adultos mayores. Nosotros estamos para aquí para darle soporte a ellos en cuanto a calidad y esperanza de vida. Eh, tenemos su tratamiento paliativo para halagarle eh, la vida y que sea placentera su estancia por aquí. Actualmente tenemos eh, dos módulos, dos para hembra y dos para varones. Cada módulo cuenta con 17 camas. Bueno, mi experiencia como médico aquí en el hogar de asilo para ancianos Mao es gratificante. Me ha llenado enormemente como persona. Eh, estos adultos mayores le llenan el corazón a uno, uno lo siente como si fuera mamá y papá. Cuando uno llega y le ve la cara, que ellos te están esperando, que te abrazan, el café me lo traíste, eso eh, no tiene comparación. Eh, aquí a diario, todos los que trabajamos aquí, vivimos grandes experiencias con ellos. Una que me, que me llenó, 
eh, que yo incluso le dije a la directora, no, vamos a dejarlo. Vino un envejeciente, eh, nos cuenta su historia, cómo fue su vida, en la condición que llegó, que ni podía hablar. Eh, eso fue algo que a la dirección y a mí como médico nos tocó tanto que no se hizo papeleo, no se pidió papeleo de entrada, ni analítica, nada, lo entramos. Ese envejeciente se tiene que quedar porque lo necesita en realidad. Eh, aquí diario uno aprende con ellos y los lunes cuando uno llega aquí yo dice, Dios mío, me hiciste falta, no te vi el fin de semana entero. Aquí en el hogar asilo para anciano Mao, el adulto mayor es nuestra primera prioridad. Mi nombre es Dionisia Durán, eh, laboro aquí en la cocina, este, le hago su alimento con mucho amor, mucho cariño. Es un alimento sano, muy natural, no se le echa casi condimento este, para que puedan tener una larga vida y que tengan mucha salud. Se le hierve su leche, su chocolate, también se le hace su salami guisado, su sardina, lo que haga. Una alimentación sana para que tengan una larga vida y una perfecta salud. Me gusta mi empleo, <ríe> me gusta mi cocina. Mi nombre es Mariela Lugo. Mi prioridad es, mi prioridad es primeramente, de que entro al, al trabajo, es darle el café a los envejecientes, asearlo, luego cambiarlo y llevarlo a desayunar. Mi nombre es Ignacia Leonida Díaz. El, el placer mío es siempre cuidar de ellos, cuidamos todo también, cuidar de ellos, brindarle amor, atención, cariño, jugar con ellos, eh, hogar para asilo, para ancianos. Los adultos son nuestra gran prioridad. Eh, mi nombre es Ayi Guzmán, soy licenciada en enfermería. Mi función es cuidar de los ancianos, de los adultos mayores, eh, medicarlo, también curarlo, eh, yo me encargo de todas esas funciones. Son personas que necesitan mucho cariño y ya mi profesión se trata de eso, cuidar y dar amor. Y ellos lo acogen de una manera muy, muy bonita. Ellos se sienten como que ellos no, ya no pueden vivir sin nosotros, con el amor y el cuidado que nosotros les damos. Y el patronato de asilo para ancianos, de adultos mayores, es nuestra prioridad. Yo le doy las gracias al Señor y a Todito por los buenos patrones que tenemos y, y el mandatario aquí son muy, muy humildes, muy serios, muy, muy complacientes, saben tratar y la, a, a la persona como se la merece y por eso yo me siento agradecido de, de aquí porque... Todo se necesita el tratamiento de aquella persona. No tenemos que decir que necesitamos una patilla, porque a la hora ahí está. El desayuno igualito, la cena. Entonces, ¿qué va uno a decir? ¿Va a hablar de cosas malas? No, uno habla la verdad. La verdad, dice Dios, que se está viendo a un lejos y la conciencia es conciencia. Pues le damos gracias a Dios y a ustedes también, que son patronatos de, de nuestra envejeciente. Así es, que le damos gracias a Dios y a ustedes también. Y también le agradecemos mucho a que nos están atendiendo bien atendidos eh, y, no, y no están desatendiendo de nosotros. Así es que muchas gracias y, y le damos el cariño. Le pedimos a Dios que le siga aumentando. Y, y caminando en nuestro propósito. Mm -hmm.